Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസിപ്പിയാണ് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചക്കറിയിൽ നമ്മൾ പേടിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയുമോ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തു ഇവിടെ അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക തിളപ്പിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തിയാക്കി മാക്സിമം വേണം കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉപയോഗിക്കാനില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പുഴുക്കളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് പെറ്റൽ പെറ്റലായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ ആണുകളും കാണും കുറച്ച് ദിവസം വെച്ച് നോക്കിയേ ഈ കോളിഫ്ലവർ എത്ര പോയാലും ചീത്തയാവുകയല്ല മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയണം അതൊന്നും ചീത്തയാവാനായിട്ട് നല്ലതൊരു സാധനം ആകുന്നതിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചീത്തയാവും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോളിഫ്ലവറിനെ ഞാൻ മാക്സിമം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എന്നാ പറയുക ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഓക്കെ ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ കോളിഫ്ലവർ വേണം അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് കുറച്ച് സവാള പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കെയിൻ പെപ്പർ കെയിൻ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും എരിവ് കൂടിയുള്ള ഒരു ഉണ്ട മുളകില്ലേ അത് അത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന പൊടിയാ കെയിൻ പെപ്പർ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുരുമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലോ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തു അതാ നല്ല പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരെ അത് അതൊരു മൂന്ന് ചെറുത് ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്തേക്കുക പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒലീവ് ഓയില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാദാ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് വിട്ടേച്ച് ഈ കോളിഫ്ലവർ നല്ല അസലായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡീ ഫ്രൈ അല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന കൂട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോൾ പോയാലും റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയാലും ഇത് കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ അല്ലേ മേടിച്ച് തിന്നുന്നത് അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചേ ഒലീവ് ഓയിൽ കിട്ടാത്തവർ എന്നാ എടുക്കണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലില്ലേ അത് ഒഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്യൂബ് ബട്ടറും കൂടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ബട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇട്ടേനെ ഇപ്പം മല്ലിയില ഇടുന്നത് ചുമാതാ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇടുന്നതേ ഉള്ളേ അതായത് കോളിഫ്ലവറിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരാനാണ് ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞോട്ടെ ആ മഞ്ഞ കളറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇച്ചിരി പച്ച കിടക്കുന്ന കാണാനൊക്കെ ഇച്ചിരി രസമുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേക്കുന്ന പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേനകത്തോട്ട് വെച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ടോസ് ചെയ്തെടുത്തേച്ചാലും മതിയേ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുവാന്നേൽ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരികയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീ ഫ്രൈ അല്ല വേണ്ട ഇപ്പം ഇത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയിട്ടു
ഒരു ഇച്ചിരി കഷ്ണവും കൂടെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി ഇനി നമുക്കിത് കോരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേക്കാവേ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചേച്ച ഉള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇത് നല്ല അസലായിട്ട് വഴക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിനകത്തും ഈ സെയിം സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ബ്രൗൺ ആവണം ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നില്ല അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒരു ഇച്ചിരി വഴന്ന് ആ തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധൃതി കൂട്ടിയാവുകയില്ല അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും വാടിയേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ അരയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം നല്ലോണം ഒന്ന് വാടണം വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് ചേരുവേ പിന്നെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല ഉള്ളി ആ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി എന്നാൽ കരിഞ്ഞിട്ടുമില്ലേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് തീ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഈനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല രണ്ട് മൂന്ന് കുരുമുളക് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും ഇനി തീ കൂട്ടിക്കോ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒഴിച്ചേക്കുന്ന എണ്ണ കംപ്ലീറ്റ് തെളിഞ്ഞു വരണം എല്ലാം നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് ആ അരപ്പൊന്ന് മൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇനകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം അരപ്പും ഇനകത്തോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ച് ഒരു അര തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക അരക്കപ്പ് അന്ന് ചേച്ചി നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഒരു ഇച്ചിരൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ടേച്ച് ഇത് ഇത്രോ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം വെന്തേച്ച് നമ്മളിത് വാങ്ങാൻ നേരം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടറും കൂടെ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്ക് വന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി അതല്ല കട്ടിപ്പാൽ തന്നെ ഒഴിക്കുവാന്നതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചിടേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുവാണ
ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്രഷ് ക്രീം കിട്ടിയെന്ന് ഇരിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് പാല് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തെക്ക് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കുക ഇത് നല്ല ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഉഗ്ര നല്ല കറിയാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം വീട്ടമ്മമാരായ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചപ്പാത്തിയും ദോശയാണ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൈവാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ദോശ പൂരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതും കറിയുടെ ടേസ്റ്റൂടെ നോക്കണോ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി വേണം നമ്മളൊരു ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് ചേരുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ലേ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയായ ലിനിയുടെ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ലിനിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മോനെയും എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അജയ് കുഞ്ഞാ നമസ്തെ നമസ്തെ പറയാ അറിയോ കുഞ്ഞായ്ക്ക് അറിയോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാം അജയ് വിശേഷത്തിൽ തുടങ്ങും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനോടൊന്ന് വർത്താനം പറയട്ടെ ഇതെവിടെ നീ വാച്ച് അച്ഛമാച്ചോ നല്ല കളറാണല്ലോ ഈ വാച്ചിന് കൊച്ചെന്നെ ഈ കഴിയെ കെട്ടുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ കൈയെ കെട്ടാൽ തന്നെ അച്ഛൻ കെട്ടി തന്നാന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഊരി അപ്പുറത്തെ കൈയെ കെട്ടി തന്നാൽ കിട്ടുമോ ഏ കൊച്ചിന് ഏത് കൈയെ കെട്ടാനാ ഇഷ്ടം ഈ കൈയിലാന്നോ ഈ കൈയിലാന്നോ ഏ ഈ കൈയെ കെട്ടാനാന്നോ ഇഷ്ടം കൊച്ചിന് പേരെന്നാ അമ്മ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നായിരുന്നു അയ്യോ ഞാനും അപ്പൊ കുഞ്ഞാന്നാന്നല്ലോ വിളിച്ചേ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാ കാണാനാ റിതുലിനെ അതുകൊണ്ടല്ല അമ്മമാർക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അല്ലേ ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൊച്ചിനെ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സുന്ദരനാന്ന് ആരേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് കൊച്ച് സ്കൂൾ റേമണ്ട് സ്കൂളിലോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ കൊച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരെന്നോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണോ എല്ലാം കൊച്ചിന്റെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ വരുവോ കുഞ്ഞാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ കൊച്ചിന് പിന്നെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ കൊച്ചിനോട് കളിക്കാൻ വരുന്നതാണോ എന്നാൽ വീട്ടിൽ വരുമോ പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ കളിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളാണോ എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ നയൻ തേർട്ടിക്കാണോ സെവൻ തേർട്ടിക്കാണോ നയൻ തേർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടിയോ ആണോ അതോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലേ ആണോ ഇഷ്ടമാണോ സ്കൂളിൽ പോവാൻ അതോ കരയോ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട കാര്യോ കുഞ്ഞാടെ അനിയൻ എന്നാ പറയുന്നു അയ്യാളെ ഒന്നും പറയാലോ എന്ന് എനിക്കറിയാം വർത്താനം പറയോ എന്റെ തല്ല ഉണ്ടാക്കോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണോ ചേട്ടായെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അനിയൻ അല്ലോ മൂന്ന് വയസ്സായല്ലോ അയ്യോ തന്നെ മൂന്ന് വയസ്സിലാക്കോണ്ട് ചേർത്ത് അറിഞ്ഞില്ലേ ചോദിച്ചു കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് എന്നുണ്ട് സതീഷ് വിശേഷങ്ങൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ജീവിതം ഒക്കെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ജോലി ജോലി കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി ഏതാ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തന്ന ജോലിയിൽ അതെ അതെ ഹെൽത്ത് തന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ ഒരു കൂത്താളി പി എച്ച് എസ് സിയിലാണ് പേരാമ്പ്രക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു പി എച്ച് എസ് സിയിലാണ് അന്നത്തെ ദിവസം പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് അതിന് മുമ്പേ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പേ നാട്ടിൽ വന്ന് പോയതായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാതത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു പനി വന്നു ഐ സി യുലായി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് വന്നതാണ് നമ്മളൊരു നോർമൽ പേഴ്സൺസിനെ കാട്ടിലും ഒരു നേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന പോലെ ഒരു മേലായിക വന്നാൽ 
എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ലിനി ആ ഒരു അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രിക്കോഷൻസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം കുട്ടികളെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കാതെ അതേപോലെ അമ്മയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയതും അതൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ലിനി മനഃപൂർവ്വം ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി ഉള്ള കാര്യം അത് അതുതന്നെയാണ് ശരിക്കും അവൾക്ക് ആ ഒരു അസുഖം എത്രമാത്രം അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും നല്ല അറിയുന്ന ഏത് മലയാളികൾക്കും ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ആരും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കാര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് കല്യാണം ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ലിനിയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ലവ് മാരേജ് അല്ല പക്ഷെ കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രി മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവൻ്റെ കസിൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കും ലിനി അപ്പോൾ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ജോലിക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് കസിൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പോയി കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ലിനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് കണ്ണൂരായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു കണ്ട സമയത്ത് ഇത് ഒരു കൂൾബാറിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂൾബാറിലെത്തി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ലിനി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു കുച്ചിക്കു ഷേക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വോയിസ് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നൊരു അതെ 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 അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇതേപോലെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വാങ്ങി സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം വീട്ടിലായിട്ട് സംസാരിച്ചു വീട്ടുകാരായിട്ട് പിന്നെ അത് അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയായി സംസാരം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ലിനി നല്ലൊരു ശരിക്കും വളരെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ സംസാരം ശരിക്കും വളരെ കുറവാണ് കൊയറ്റാണ് പക്ഷെ ലിനി വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടും വളരെ ഒച്ചത്തിലൊക്കെ ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലൊക്കെ ലിനീനെ അറിയാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും മിക്കവാറും തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൻ മിക്കവാറും അതായിരിക്കും ആണല്ലേ പുള്ളി ഇച്ചിരി ഒരു ആക്റ്റീവ് ആണ് കുഞ്ഞുനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആണ് കുഞ്ഞാന് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഒരു മൂലക്ക് ഇരുത്തിയോ ഇവൻ പക്ഷെ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വികൃതിയൊക്കെയാണ് ഓ പുറത്തെത്തിയ കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൊയറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മേലാതായ പിന്നെയാണോ ലിനി സതീഷ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതെ അതെ ആ ദിവസം അതായത് ലിനിക്ക് അസുഖമായ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിക്ക് ഫോൺ കോ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ മെയ് പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ബ്രദർ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മോർണിങ്ങിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് മോർണിങ്ങിന് അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ലിനി ഐ സി യുയിൽ കയറി കണ്ടു പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു ലിനിയെ കണ്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് ആ ഒരു ലിനി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഐ സി യുലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ അതെ കാണണ്ട കാരണം ലിനി അത്രയും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുഖം പെട്ടെന്നൊരു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് അത് ശരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും പനി മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അതെ പനി മാത്രമായിരുന്നു അതെ അത് ശരിക്കും ബ്രെയിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തോ അതെ ഈ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പല ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടത് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെയിനിലായിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കാം അതെ അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതോരോ ബോഡിക്ക് അതിനനുസരിച്ചാണ് കാരണം ലിനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യുലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അജന്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിക്കവറായി ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് അജന്യ അല്ല 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 ലിനി സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിനെ ആയിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായ
പേരാമ്പ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സസിനോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് നേഴ്സസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ ഒരു പനി കൂടുതലായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നേഴ്സസിനോട് തന്നെ കൂടെ വർക്ക് കോ വർക്കേഴ്സിനോട് തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അധികം നിൽക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇത് ഇതൊരു വൈറസ് ബാധയാണ് പക്ഷെ നിപ്പ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് വരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബെഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവരൊക്കെ നേഴ്സസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ബോഡി വെയ്റ്റ് ചെക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഇനി ഛർദ്ദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയിൽ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഛർദി ഛർദിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെയിൻ മെഷീനിലേക്ക് വരട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷോളൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ആ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മക്കൾ ഒരിക്കലും എനിക്കിപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്ര ഒരു അതല്ല ഇവർ ഇത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്ര ദിവസം കിടന്നിട്ടും മക്കളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കലും കാരണം ഇല്ല ഇല്ല കാരണം അത് അത്രമാത്രം അവർക്ക് ആ അസുഖം വരുമെന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് കാരണം അത്രയും ദിവസം ലിനി നാല് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് ദിവസം മക്കളെ കാണാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോഴും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ അടുത്ത് വേണമെന്നാണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണം അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മുടെ പൊതുവെ നാട്ടിലെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വൈറസ് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതല്ല ഇതുപോലെയാ വരുന്നത് അതുപോലെയാ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും ഈ വവ്വാല് വഴിയാന്ന് പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നത് ബേർഡ്സ് വഴിയാണ് ഒന്നും അറിയാൻ മേല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് വവ്വാലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാ ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പേരാമ്പ്ര ഈ വവ്വാൽ അതൊക്കെയുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് സാബിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേ ബി അതിൽ കൂടിയാ വന്നതാവും പക്ഷെ അത് അതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അതൊരു ആ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരാൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് രോഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പം ഉമിനീരിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേർപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിലിലൂടെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഇപ്പം ലിനിക്ക് ലിനി ഈ പറയുന്ന സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടീനെ നല്ലോണം നോക്കി നല്ലോണം നോക്കി കാരണം ഈ ഒരു ഒരു പൂർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഈ സാബിത്തിൻ്റെ ഒരു അവർ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിനി അതിന് പനിയാണ് വൊമിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അത്ര ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം രാത്രി സാബിത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലിനി ആയിരുന്നു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ല അല്ല വലിയൊരാളാണ് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വോമിറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഈ നേഴ്സസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നേഴ്സസിനോട് പറയാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഗ്ലൗസും കാര്യമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സസും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഛർദിലും കാര്യമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ലിനി നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ആവും വരാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അന്യൊരു കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സ്വന്തം മോനെ പോലെ തന്നെ അത് നേഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് പല ഈ രോഗം മാറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ കാണുക അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചിലപ്പം പറയും അന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ തന്നെ നോക്കിയ ആളാണ് എന്നൊക്കെ
പക്ഷേ ഐ സി യുവിൽ ലിനി എന്തായിരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ച സമയത്ത് അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു അതെ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വല്ലാതെ റീമാ അത് വല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ സതീഷ് ഹേർട്ടായി കാണും തീർച്ചയായും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലാരും ആ സിനിമ കാണണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് അത് ചിലപ്പം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തരില്ല ഈ ശരിക്കും ലിനി സതീഷിന് ലെറ്റർ എഴുതി അത് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു ഫോണിൽ കൂടെ ലെറ്റർ എഴുതിയ കാര്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലിനി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണോ ലിനി ആ ലെറ്റർ എഴുതിയെന്ന് എനിക്കിപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആണ് ലിനി മരിക്കുന്നത് ശരിക്കും തിങ്കളാഴ്ച മോർണിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി യുവിലാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ലെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ലിനി എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലെറ്റർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവൾ എഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് അവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താണ് അപ്പം ആ റിലേറ്റീവിന് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തരാനൊരു പേടിയായിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തീ തരാനിരുന്നത് കാരണം ആ ലെറ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു പ്രശ്നം പക്ഷേ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ആ ലെറ്റർ എൻ്റെ കൈ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതുവരെ ലിനി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് പോയതെന്നുള്ളത് അത് അത്രമാത്രം ആ രോഗം എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് ഇപ്പം ആ ലെറ്റർ ഞങ്ങൾ അത്രയും ബഹുമാനത്തോട് കൂടി തന്നെ ആ ലെറ്റർ ഞങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും ലിനിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല ആ വാക്കുകൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഒരു അമ്മയല്ലേ എത്രയായാലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൈമാറുകയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആഴം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് പോവാൻ ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകുന്നു ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിർബന്ധിതയാണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു അച്ഛനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഏൽപ്പിച്ചേച്ചല്ലേ ഇനി പോകുന്നത് ആ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ മലയാളികൾക്കൊന്നും ഒട്ടും ഒരു നിമിഷം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പം മക്കളെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അവരെ ആരാക്കണം എന്നും ഒക്കെ ലിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല മകനെ എല്ലപ്പോഴും ഗൾഫിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കാരണം പൈലറ്റ് ആവണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ലിനി ആ സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പൈലറ്റ് ആവുള്ളൂ നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മകൻ്റെ മനസ്സിൽ എല്ലപ്പോഴും ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രീമും അതേപോലെ പൈലറ്റ് ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിലെല്ലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ലെറ്ററിലും ലിനി ആ മെൻഷൻ ചെയ്തത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുവിനെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളൊരു പക്ഷേ മറ്റേ മകന് അതൊന്നും അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രായമായിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ ഇതിൽ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ലിനി കാരണം ലിനി ഇവന് യു കെ ജിയിൽ എൽ കെ ജിയിലുള്ള സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ചിലപ്പം ടീച്ചർ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോ ഒക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ആവണം അല്ലേ ആയണേ കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ഓടിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ നല്ലോണം പഠിക്കണേ ശരിക്കും സതീഷ് ഇപ്പം ലിനിക്കറിയാം ഷീസ് ഗോയിൻ ടു പോവാ എന്നുള്ളത് അറിയാം പക
അമ്മയോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിനുശേഷം ശരിക്കും എന്തോ ചിലപ്പം ലീനി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നുവരെ മക്കള് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്നോട് ആ മക്കൾക്ക് അമ്മയെ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ലെറ്റർ ശരിക്കും ലെറ്റർ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയ സമയത്ത് ലെറ്റർ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഊർജം തരുന്ന ശരിക്കും ആ ലെറ്റർ അതിൽ ഓരോ വരികളും പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും അത്രമാത്രം ചിലപ്പം അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു വിൽ പവർ ഇന്നും സതീഷിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായും ശരിക്കും അത് ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കൂടെ വന്നതിൻ്റെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ആണോ ലിനി ശരിക്കും ഒരിക്കലും നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാളായിരുന്നില്ല കാരണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിലയാണ് നേഴ്സിംഗിലേക്ക് കാരണം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അവർ ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ ആ ആ ഒരു കാരണം ഒരു ആൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഒരു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണ് അപ്പം എന്നും ആ ഒരു വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലിനി എന്നുണ്ടായത് ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ആ ഒരു പേടിയില്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായും അപ്പം അത് അത് ആ ലൈഫിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അതെ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അവാർഡ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിക്കൽ അവാർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അത് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ അത് അന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ശൈല ടീച്ചറും മന്ത്രി അവർ ഞാൻ അതുവരെ ഒക്കെ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് ശൈല ടീച്ചറുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലും കാര്യമൊക്കെ അറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിന് ശേഷം അവർ ശരിക്കും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അധിക സമയത്ത് മോനെ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിലെ സ്ഥിതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുക ഇപ്പം മക്കൾക്കാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരെ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു റെസ്പെക്ട് തോന്നും പിന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ അതെ അതെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ആ കെയറിങ്ങും പാമ്പറിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരിയാണ് ടീച്ചറമ്മ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറമ്മയുടെ ബേസിക്കലി ക്യാരക്ടർ അതാണ് അല്ലേ അതെ അതെ പിന്നെ ലിനിയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകം ചെയ്യുന്നില്ലേ ലിനിയുടെ പേരിൽ ഇപ്പം പേരാമ്പ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ ഒരു ലേഡീസ് വാർഡ് ലിനിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലിനിയുടെ പേരിലാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് നേഴ്സസിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ലിനിയുടെ പേരിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാത്ത അവിടെയൊക്കെ ലിനിയുടെ ഫോട്ടോയും ലിനിയുടെ പേരിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തുന്നതൊക്കെ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ചിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കാര്യമാണ് അത് ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അസുര ജന്മം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും ലിനിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ഒരു മലയാളികൾക്കും പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല സത്യം ലിനി നല്ല പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാം ഓ തീർച്ചയായും അധികം ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിനി ഞാൻ ശരിക്കും സിറ്റിയിലായിരുന്നു വടകര എന്നുള്ളത് അവിടെയായിരുന്നു സമയം ലിനി ഈ ലിനിയുടെ വീട് ഒരു മലയോര മേഖലയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നും കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീഫും കപ്പയൊക്കെ അത് ലിനിയുടെ സ്പെഷ്യലും ആയിരുന്നു കുറേയൊക്കെ പാചകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കും ഫോൺ കൊടുത്ത് തന്നെ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ്
我即个会叫无？ഒറ്റപ്പെടുകയല്ലല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങള് അതാ ഏറ്റവും നല്ല പക്ഷെ അമ്മമാർ ലിനിയുടെ അമ്മയും കൂടെ ആവുമ്പത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം എന്താ പറയാ മകളുടെ മക്കളല്ലേ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളൊക്കെ അവിടെയാണോ വളർന്നത് അതോ നിങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു ലിനി പറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇനി മരിച്ചതിനു ശേഷം എന്തായാലും ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ അവിടെ താമസിക്കും അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ സതീശ ഞാൻ പറയുന്ന മക്കളല്ലേ കുഞ്ഞു മക്കളല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒക്കെ കളിച്ചു നടക്കുമ്പോഴത്തേനില്ലേ അവർക്ക് ആ വിഷമം പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ വരികയല്ല പിന്നെ അവർ അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അച്ഛൻ ഏത് നേരവും അടുത്തുണ്ട് പിന്നെ വിഷമം ഇല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊടുക്കാം നല്ല കാര്യവാ ലിനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അമ്മ മൂത്ത ചേച്ചി കൗൺസിലർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പേരാമ്പ്രത്ത് കുറ്റിയാടി എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ തന്നെയാണ് പേരാമ്പ്ര എന്ന് പക്ഷേ ലിനിയുടെ വീട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നിപ്പ വന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തില്ലേ ഞാനും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പേടി എന്നുള്ള ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അതെ അതെ പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഇപ്പോ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വന്നു അത് തീർച്ചയായും അത് ഒഴിവായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഈ ഒന്നിനെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ പേടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ അധികം വരുന്നു ചിലപ്പം ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പേരാമ്പ്രേൻ്റെ ആ ഒരു അന്നത്തെ ആ ഒരു മൂഡ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല അത്രമാത്രം ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരാമ്പ്രക്കാരൊന്നും ഒരിക്കലും അന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ മറക്കില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഒരുപാട് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിയാണ് തന്നെ ഒരു ഭയമാണ് അല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ അറിവുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിനും ഭയമില്ലേ ഉണ്ട് ആരിനി എത്ര അടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ഭയം ഒരു സാധനം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചേ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും വരുവുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ എന്താ ഏതാന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആദ്യത്തെ വന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ വൈറസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ട് എല്ലാം പ്രോട്ടോകോള് എല്ലാം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ചെയ്യണം ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സതീഷ് ഇപ്പൊ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആണ് തീർച്ചയായും കാരണം അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ശൈല ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർ ഈവൺ അന്ന് ഈ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഈവൺ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഫോൺ ട്രാക്കിങ്ങും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവരെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ അവരെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എത്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ട്രാക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ വെച്ച് അവരൊക്കെ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ അതൊന്നും പല ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആ നിപ്പ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമൊന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും വരരുത് സത്യം ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ചിന്നി ചെതറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വേദന ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചുമ്മാ വർത്താനം പറയുന്നു പക്ഷെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ദുഃഖമാ അതിന് ശരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ദൈവന്തമ്പരാൻ ഒരു ആശ്വാസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ
ഒരുപാട് അവാർഡ് ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അധികവും കുഞ്ഞു തന്നെ ഉണ്ടാവുക കുഞ്ഞിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അവാർഡ് തരുന്നു ഒക്കെ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവൻ വളരെ ഇന്നസെൻറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം അമ്മ ചെയ് നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടല്ലേ അവരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും അതെ അതെ അത്രമാത്രം അതെ ആ ഒരു കാര്യം ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്കും ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇനി എത്ര മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കറിയാം അവർ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മലാഗ തന്നെയാണ് ശരിക്കും അതാവുമ്പ കുട്ടികൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അഭിമാനമാണ് അവന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്നും അവൻ അഭിമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലേ അത് മക്കൾക്ക് ശരിക്കും അത്രയും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിനി ഒരു മാലാഗ ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ മക്കളുടെ ഒരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവർക്ക് എന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ ഒരു തോണയായിട്ടുണ്ടാവുക അത് ലിനിയുടെ അമ്മയ്ക്കും ഇതേപോലെ ആയുസു ആരോഗ്യം ഒരുപാട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കട്ടെ കാര്യം മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും കൂട്ട് വേണം അമ്മ എപ്പോഴും വേണം ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പരുവ എത്തുന്നിടം വരെ എത്ര ആയാലും വേണം തീര കുഞ്ഞുമോനാണെങ്കിൽ തീര കുഞ്ഞ് അവനാണെങ്കിൽ അതെ ലിനി ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ലിനിയുടെ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അമ്മ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ ലിനിക്ക് ലിനി എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്മയെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അമ്മയെ നോക്കണം എന്നുള്ള തമാശയൊക്കെ ഒപ്പം പറയുമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം തുടർന്നു വേണം ലിനി മക്കളെയും അമ്മയും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എന്നും അത് വരട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മ എന്ന് വേണം കുട്ടികൾ ഒരു കര പറ്റുന്നിടം വരെ അല്ലേ അവരവരവരുടെ കാര്യം നോക്കുന്നിടം വരെ അമ്മ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിനുള്ള ആയുസും ആരോഗ്യവും ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് കൊടുക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് അത് അമ്മമാരുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു വാത്സല്യം ഒരു മാതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും അല്ലേ ഏറ്റവും കാരണം എന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് അതായത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ മരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ലിനിയുടെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അമ്മ ആ മൂന്ന് മക്കളെ പെൺകുട്ടികളെ വളർത്തിയ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റിയും ആരോടും അന്യതായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാരും അവനവന്റെ മക്കളായിട്ട് കാണാൻ അല്ലെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ അമ്മേനെ മാതൃകയായിട്ട് വേണം ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കളെ വളർത്താൻ അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യത്വം എന്നൊരു സാധനമാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എല്ലാ അമ്മമാരും അത് കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ആ അമ്മയെ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ അല്ലാതെ എപ്രാവശ്യത്തെ പോലെ സെൽഫിഷ് ആവാൻ പഠിക്കരുത് അല്ലെ സത്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ദൈവം തമ്പരാൻ ഒരു താങ്ങും തുണയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ ദൈവം തമ്പരാനോളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുണ തരുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ എത്തുകയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നും എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്ത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം താങ്ക് യു കുഞ്ഞ താങ്ക് യു പറയൂ കുഞ്ഞാടെ വിശേഷം പറഞ്ഞ ചെറിയ മോന്റെ പേരെന്നാ സിദ്ധാർത്ഥ് സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നൊക്കെ പറയും കൊച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയും എന്ത് പറയും പറയോ സിദ്ധാർത്ഥ വിശേഷം പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾക്ക് സിദ്ധാർത്ഥ് നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ സിദ്ധാർത്ഥിന് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് പെറ്റ് നെയിം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുഞ്ഞാന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ആ മോൻ എന്നാ പേര് സിദ്ധു എന്നാ വിളിക്ക ആണോ ചട്ടമ്പിയാണോ സിദ്ധു ചേട്ടനെ തല്ലുവോ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു തല്ലുവോ പാവാ സിദ്ധു അല്ലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാണോ സിദ്ധുവിനെ സിദ്ധുവിന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുവോ കൊച്ച് ആവില്ലേ വാരി കൊടുക്കുവോ സിദ്ധുവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും ഒയ്യോ മിടുക്കനാണല്ലോ സിദ്ധു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സിദ്ധു കുഞ്ഞു വെച്ചല്ലേ അപ്പൊ അനിയൻ ഇങ്ങനെ വാരിയൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരിക്കും സിദ്ധുവിനോട് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയോ എല്ലാരും അന്വേഷണം പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഹലോ പറയോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരോടും പറയണേ അനിയൻ ഹലോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ കൊച്ചി ഇനി വരണേ ഇവിടെ അച്ഛയെ കൂട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ